നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഉദുമയിലെ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകൻ എം വി ബാലകൃഷ്ണനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും വെറുതെ വിട്ടു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ കരകയറ്റാൻ ജില്ലയിൽ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ പ്രത്യേക പ്രചാരണം നടത്തും ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനയ്ക്കെതിരെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ കാസർകോട്ട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി സി ഐ ടി യുവിന്റെയും എ ഐ ടി യു സിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം അനധികൃതമായി സർവീസ് നടത്തുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ബസ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഹൊസങ്കടിയിൽ നിന്നും മഞ്ചേശ്വരം തലപ്പാടി വരെ പോകുന്ന ബസ്സുകൾ പണിമുടക്ക് സമരത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തെരുവു നാടകാവതരണത്തിന് തുടക്കമായി റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി ജില്ലയിൽ എലിപ്പനി സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ നടപടി ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ സർവൈലൻസ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഡി മനോജ് പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സഹൃദയർ കൈകോർത്തു ചെങ്കള പഞ്ചായത്തിലെ പൈക്ക പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സഹൃദയ ആംബുലൻസ് സ്വന്തമായി വാർത്തകൾ വിശദമായി ഉദുമയിലെ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകൻ എം ബി ബാലകൃഷ്ണനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും വെറുതെ വിട്ടു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് തിരുവോണ ദിവസം രാത്രി തൊട്ടടുത്തുള്ള മരണവീട്ടിൽ പോയി സ്കൂട്ടറിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് ടെമ്പോ ഡ്രൈവറായ ബാലകൃഷ്ണനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആര്യടുക്കം ബാര ജി എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപത്തുള്ള ഇടവഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയായിരുന്നു കൊല നടത്തിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മാങ്ങാട് ആര്യടുക്കം കോളനിയിലെ പ്രജിത്ത് എന്ന കുട്ടാപ്പി ആര്യടുക്കം കോളനിയിലെ എ കെ രഞ്ജിത്ത് ആര്യടുക്കത്തെ എ സുരേഷ് ഉദുമ നാലാം വാതുക്കലിലെ യു ശ്രീജയൻ ആര്യടുക്കത്തെ ഷാം മോഹൻ എന്ന ശ്യാം മജീദ് ഷിബു കടവങ്ങാനം എന്നിവരായിരുന്നു കേസിലെ പ്രതികൾ ഇതിൽ പ്രജിത്ത് എന്ന കുട്ടാപ്പി കിണറ്റിൽ വീണ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു കാസർഗോഡ് മാങ്ങാട്ടിലെ ബാലകൃഷ്ണനെ സി പി എം പ്രവർത്തന ബാലകൃഷ്ണനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഹൃദയത്തോളം എത്തിയ മരണകാരണമായ കുത്തി ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാം പ്രതി കേസിൻ്റെ വിചാരണ രീതിയിൽ തന്നെ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിനോട് ചാർജ് അപേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള പ്രതികളെ കോടതി ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റക്കാരല്ല എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തെളിവിനെ കോടതി പരിശോധിച്ചതിന് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വിധി പകർപ്പ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പരിശോധിച്ച് ആയിരം തുടർ നടപടി എടുക്കുന്നത് അന്ന് ഹൊസ്തുർഗ് സി ഐ ആയിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പി പി കെ സുധാകരനാണ് ഹൊസ്തുർഗ് ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ കരകയറ്റാൻ ജില്ലയിൽ സെപ്റ്റംബർ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ പ്രത്യേക പ്രചാരണം നടത്തും ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾ വിവിധ മേഖലയിലെ സംഘടനകൾ വ്യക്തികൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെടുമെന്ന് കലക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ദുരന്ത നിവാരണ ഏകോപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിൽ വകുപ്പ് മേധാവികളുടെ യോഗത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഭട്ട് പറഞ്ഞു നയപരമല്ലാത്ത നിർബന്ധിത ഇടപെടൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുതെന്നും സഹായങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം വഴിയാകുന്നതാണ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സഹായകമാവുക എന്നും കലക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു പറഞ്ഞു വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികൾ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു നല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കയ്യഴച്ച് സഹായിക്കാൻ എ ഡി എം എൻ ദേവിദാസ് ആർ ഡി ഒ സി ബിജു ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനയ്ക്കെതിരെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ കാസർകോട്ട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി സി ഐ ടി യുവിന്റെയും എ ഐ ടി യു സിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന യോഗം മണികണ്ഠൻ ചെട്ടുങ്കുഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
കെ പുരുഷോത്തമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ രാഘവൻ ആദം ഉദയകുമാർ സെമീർ എ ഷാഫി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ അനധികൃതമായി സർവീസ് നടത്തുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കെതിരെ നടപടികൾ എടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ബസ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഹൊസങ്കടിയിൽ നിന്നും ഉൾവഴിയിലൂടെ മഞ്ചേശ്വരം തലപ്പാടി വരെ പോകുന്ന ബസ്സുകൾ നടത്തുന്ന പണിമുടക്ക് സമരം രണ്ട് ദിവസം പിന്നിട്ടു തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് സമരം ആരംഭിച്ചത് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ അനധികൃതമായി നടത്തുന്ന ഓട്ടം മൂലം ബസ്സുകളിൽ ആളുകൾ കുറയുന്നു എന്നതാണ് പരാതി ചൊവ്വാഴ്ചയും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച മുതൽ മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിൽ മുഴുവനും ബസ് സർവീസ് നിർത്തി അനിശ്ചിതകാല സമരം നടത്തുമെന്ന് ബസ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് സുബണ്ണ ആൾവ മിയാപ്പതവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ബസ് സമരത്തെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ള യാത്രക്കാർ വൻ ദുരിതമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് വിഷയത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ അധികൃതർ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാരും ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തെരുവു നാടകാവതരണത്തിന് തുടക്കമായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിയ നാടകവേദി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇത് പാതയാണ് എന്ന നാടകത്തിന്റെ ആദ്യാവതരണം കാസർഗോഡ് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നടന്നു അബൂബക്കർ ഹാജിയുടെ മകൻ ജുനൈദിന്റെ വാഹനമോഹമുണ്ടാക്കിയ ദുരന്തം പ്രമേയമാക്കി വാഹനാപകടങ്ങളും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് ഒരു ഉത്തമ പൗരന്റെ കടമയാണെന്ന സന്ദേശം പകരുന്ന തെരുവ് നാടകം എഴുതിയത് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രാമകൃഷ്ണൻ ചാലങ്കാലാണ് നാടക സംവിധാനം ദിവാകരൻ ചാലിയങ്കാൽ സംഗീത സംവിധാനം ബാലകൃഷ്ണൻ ആലങ്കോട് കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ മോഹനൻ പെരിയ കുഞ്ഞിരാമൻ പെരിയ മണികണ്ഠൻ അടുക്കം രാജീവൻ എം പത്മനാഭൻ വിജയൻ പെരിയ മാധവൻ പൂക്കളം നെൽസൺ ഗംഗാധരൻ മേലോയം ചന്ദ്രൻ ചൈത്രം മുരളീധരൻ നായർ പെരിയ രാമകൃഷ്ണൻ നടുവിൽ വീട് എന്നിവരാണ് അഭിനേതാക്കൾ ജില്ലയിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നാടകം അവതരിപ്പിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കാസർഗോഡ് മാമാ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിഷപ്പിനൊരു കൈത്താങ്ങ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ആദ്യ ഭക്ഷണ വിതരണവും കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നടന്നു മാമ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു മാസക്കാലമാണ് വിശപ്പിനൊരു കൈത്താങ്ങ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ആദ്യ ഭക്ഷണ വിതരണവും കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നടന്നു എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിശപ്പ് സഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കാസർഗോഡും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നഗരമായി തീരണമെന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ഒരു വിശപ്പ് രഹിത കാസർഗോഡിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കുറേ കാലമായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഇത് വിശപ്പ് രഹിത കാസർഗോഡ് അപ്പോൾ ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മാമാസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിശപ്പ് രഹിത കാസർഗോഡ് കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിന് തീർച്ചയായും ഇത് വലിയൊരു സംഭാവന നൽകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല മാമാസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉടമകളെ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതാ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മാമയെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗ്രാൻഡ് മദറാണിത് മാമയാണ് ഈ മാമയെയും മാമയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ കരീം പുത്തൂർ ഹാഷിം കല്ലുവളപ്പിൽ റഫീഖ് കണ്ണൂർ റസാഖ് പെരിയടുക്ക ഷാഫി കല്ലുവളപ്പിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിശപ്പ് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സാന്ത്വനമേകുവാനാണ് മാമ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിശപ്പിനൊരു കൈത്താങ്ങ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്കും ആശ്രിതർക്കും ഭക്ഷണം നൽകി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി അടുത്ത മാസം നാല് വരെ തുടരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലയിലെ വിശപ്പ് അനുഭവിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യും പൈക്കാ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി സഹൃദയ ആംബുലൻസിന്റെ സംരക്ഷണം സഹൃദയർ കൈകോർത്തതോടെയാണ് സഹൃദയ ആംബുലൻസ് പൈക്കക്ക് സ്വന്തമായത് എന്നെ നെല്ലിക്കുന്നമ്മലെ ആംബുലൻസ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു പൈക്കയിലെ സന്മനസ്സുള്ള നാട്ടുകാരും പ്രവാസികളും ചേർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഉദ്യമം ആരംഭിച്ചത് പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലെത്തുവാൻ പാടുപെടുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്കും
അടിയന്തിരമായി തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്യമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സേവനം സൗജന്യമാക്കുവാനാണ് സഹൃദയ സംഘാടകരുടെ തീരുമാനം സൗജന്യ സേവനത്തിന് ചെറുപ്പക്കാരായ ഡ്രൈവർമാർ സ്വമേധയ തയ്യാറായിരിക്കുന്നതിനെ തുടർന്നാണിത് കാസർഗോഡ് എം എൽ എ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് വിദ്യാനഗർ സി ഐ ബാബു പെരിങ്ങോത്തിന് താക്കോൽ കൈമാറിക്കൊണ്ട് ആംബുലൻസ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു പി എം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബദിയടുക്ക എസ് ഐ മെൽവിൻ ജോസ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ബി അഷ്റഫ് ചെങ്കള പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ ശാന്താകുമാരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി വി മല്ലിക മെമ്പർമാരായ കെ ആർ മണിചന്ദ്രകുമാരി സിന്ധു പൈക്ക നാസർ കാട്ടുകൊച്ചി പൈക്ക സ്കൂൾ മാനേജർ എൻ ഗംഗാധരമണിയാണി ഒ പി ഹനീഫ് ബി ആർ ഗോപാലൻ സി എച്ച് വിജയൻ ഷാഫി ചൂരിപ്പള്ളം ഹനീഫ് കരിങ്ങപ്പള്ളം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ജില്ലയിൽ എലിപ്പനി സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ നടപടി ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ സർവേലൻസ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ ഡി മനോജ് പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജില്ലയിലെ ചില പഞ്ചായത്തുകളിൽ എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കിനാനൂർ കരിന്തളം കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ പനത്തടി പാണത്തൂർ പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് എലിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിദേശം മുപ്പത്തൊന്നോളം സസ്പെക്റ്റഡ് എലിപ്പനി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമുക്ക് ഇതേ സെപ്റ്റംബർ വരെ ഇരുപത്തെട്ട് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു വർധനവ് ഈ ഈ വർഷം നമുക്ക് എലിപ്പനിയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എലിപ്പനിക്കെതിരായ ഗുളിക ഡോക്സി സൈക്ലിൻ ആഴ്ചയിൽ ഇരുന്നൂറ് ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അസുഖം ഫലപ്രദമായിട്ട് തടയാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകളും പ്രതിരോധ മരുന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ എലിപ്പനിയെ തടയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സർവൈലൻസ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ ടി മനോജ് പറഞ്ഞു അജാനൂർ കടപ്പുറം സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാനായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ മുപ്പത്തിരണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു അജാനൂർ കടപ്പുറം സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ ഉദ്ഘാടനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്നു ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ് ഐ പി എസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എന്റെ ജെട്ടെ അവരുടെ മടുങ്ങി വഴി അത് വന്നാൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് എല്ലാം കുറയും അതുകൊണ്ട് എന്റെ എന്റെ മുടി വഴി വരട്ടെ എന്നിട്ടാണ് ശിവൻ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗംഗ ശിവന്റെ ജെട്ടി ജട മുടി മുടി വരെയാണ് ഭൂലത്തിലേക്ക് വന്നത് അത് വന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്പീഡായിട്ട് സ്പീഡായിട്ട് വന്നിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വന്നു വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾ ചെയ്തത് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ജല ദുരന്തത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകാനും അങ്ങനെ ഒരു നിസ്വാർത്ഥമായ നിസ്വാർത്ഥമായ ഒരു സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്ര ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് ഹാജി അധ്യക്ഷനായി അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ദാമോദരൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു സ്വാമി പ്രേമാനന്ദ മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി ഫാദർ സ്റ്റീഫൻ മാത്യു എ ജി ഷംസുദ്ദീൻ യു വി ബഷീർ എ പി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാനായി സ്വന്തം ജീവൻ മറന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ മുപ്പത്തിരണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ് ഐ പി എസ് പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ മൂവായിരം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യം കേരള പ്രവാസി സംഘം ബല്ലാ വില്ലേജ് സമ്മേളനം നടന്നു അതിയാമ്പൂർ ബാലബോധിനി വായനശാലയിൽ വെച്ചാണ് സമ്മേളനം നടന്നത് 
കേരള പ്രവാസി സംഘം ബല്ല വില്ലേജ് സമ്മേളനം അതിയാംപൂർ ബാലബോധിനി വായനശാലയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ മൂവായിരം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ചന്ദ്രൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി എം ഗംഗാധരൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം നിതിൻ ജിത്ത് കേരള പ്രവാസി സംഘം കാഞ്ഞങ്ങാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഷാജി എടമുണ്ട സി ശശിധരൻ ബി എം കൃഷ്ണൻ ഗോപി ബി ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നവകേരള നിർമ്മിതിക്കായി നവകേരള ബമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വിൽപ്പനാ ചടങ്ങും പ്രകാശനവും കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു പ്രളയക്കെടുതിയിൽ തകർന്ന കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി കേരള സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ നവകേരള ബമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ പ്രകാശനം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു പ്രകാശന ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിർവഹിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ അധ്യക്ഷനായി ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനിൽ നിന്നും എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ ടിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി നഗരസഭാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മഹമ്മൂദ് മുറീനാവി ജില്ലാ ബാഗിക്കുറി ഓഫീസർ എം കൃഷ്ണരാജ് ബാഗിക്കുറി ക്ഷേമതി ബോർഡംഗം വി ബാലൻ യൂണിയൻ അംഗങ്ങളായ എ മധുസൂദൻ നമ്പ്യാർ കെ എം ശ്രീധരൻ വി ബി സത്യനാഥൻ പി വി ഉമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് ചെറുവത്തൂരിലെ വീരമലക്കുന്നും താഴ്വരയും ഒരുങ്ങുന്നു ഏഴ് ഭാഷകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിബ്ജൂർ വില്ലേജ് ടൂറിസം എന്ന ലേബലിൽ ചെറുവത്തൂർ കയ്യൂർ ചീമേനി പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നീലേശ്വരം നഗരസഭയും ഈ ബൃഹത് പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരും ഉന്നതതല സംഘം പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തിയും വൈവിധ്യ തലങ്ങളിലൂന്നിയും നൂറ് കോടി രൂപയോളം ചെലവിട്ടുമാണ് പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ജില്ലയുടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി എത്തുന്നവർക്ക് പല മേഖലകളിലൂടെ അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തിനായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക ടൂറിസം വനം റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉന്നതതല സംഘം വെള്ളിയാഴ്ച വീരമലക്കുന്ന് സന്ദർശിച്ചു എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എയുടെ നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രിതല യോഗമാണ് ഉന്നതതല സംഘം പദ്ധതി പ്രദേശം സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ജില്ലാ കളക്ടർ സജിത്ത് ബാബു എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ഫോറസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ പത്മ മഹന്തി തഹസിൽദാർ ശശിധരൻ പിള്ള ജില്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ കെ രാജീവൻ ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ബിജു രാഘവൻ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ജനകീയ പങ്കാളിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് വീരമലക്കുന്നും താഴ്വാരവും ഒരുങ്ങുന്നു ഏഴ് ഭാഷകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിബ്ജിയോർ വില്ലേജ് ടൂറിസം എന്ന ലേബലിൽ ചെറുവത്തൂർ കയ്യൂർ ചീമേനി പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നീലേശ്വർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ഈ ബൃഹത് പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരും സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമി എന്ന ഖ്യാതിയുള്ള കാസർഗോഡിന്റെ ഭാഷാ വൈവിധ്യം ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഹൃദയസ്ഥമാക്കുക എന്നതും പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതി സംരക്ഷണ നിർമ്മാണങ്ങളെ സംരംഭത്തിനായി നടത്തുകയുള്ളൂ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വിശ്രമത്തിനായി സൗകര്യപ്രദമായ കുടിലുകൾ പോലും പ്രകൃതി സൗഹൃദങ്ങളാകും പക്ഷിസങ്കേതം ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് തെയ്യം ഗാലറി തിറ യക്ഷഗാന കലാവിവരങ്ങൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മ്യൂസിയം പ്രകൃതി പഠന കേന്ദ്രം വൈദ്യുതി സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്ക് സോളാർ പ്ലാന്റ് എന്നിവയും കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലൈവായി നിർമ്മിച്ചു നൽകുക ഔഷധ ചെടികളുടെ സംരക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിൽ വരുത്തും വനം സംരക്ഷണ സമിതി ഒരു മാസത്തിനകം ഭൂമിയുടെയും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾക്കായി നേതൃത്വം വഹിക്കും ഇതിന് മുന്നോടിയായി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വനം റവന്യൂ ജലസേചനം ഫിഷറീസ് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കും ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കിയ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം നടപ്പാക്കാനാണ് നീക്കം പുതുമയിലെ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകൻ എം വി ബാലകൃഷ്ണനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും വെറുതെ വിട്ടു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി പ്രളയ 
പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ കരകയറ്റാൻ ജില്ലയിൽ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ പ്രത്യേക പ്രചാരണം നടത്തും ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനയ്ക്കെതിരെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ കാസർകോട്ട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി സി ഐ ടി യുവിന്റെയും എ ഐ ടി യു സിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം അനധികൃതമായി സർവീസ് നടത്തുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ബസ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഹൊസങ്കടിയിൽ നിന്നും മഞ്ചേശ്വരം തലപ്പാടി വരെ പോകുന്ന ബസ്സുകൾ പണിമുടക്ക് സമരത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തെരുവു നാടകാവതരണത്തിന് തുടക്കമായി റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി ജില്ലയിൽ എലിപ്പനി സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ നടപടി ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ സർവൈലൻസ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഡി മനോജ് പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സഹൃദയർ കൈകോർത്തു ചെങ്കള പഞ്ചായത്തിലെ പൈക്ക പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സഹൃദയ ആംബുലൻസ് സ്വന്തമായി ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം